Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio. Uh, hoje temos como nosso convidado o modelo, ator e também professor de teatro que nos vai falar um pouco sobre a sua adaptação às aulas online. Primeiramente, queria lhe agradecer a sua disponibilidade para esta conversa. Eu também queria agradecer da minha parte pelo convite. É um enorme orgulho da minha parte ter esta oportunidade de falar sobre estes temas que também são. Não é também são, que são extremamente do meu interesse. E conte-me um pouco, apresente-se um pouco, conte-me um pouco do seu percurso. Ora bem, o meu nome, como já sabe, é Crispim Rodrigues. Uh, tenho um percurso marcado entre o teatro, a moda, duplos de cinema. Tenho vindo a fazer uh, vários trabalhos nessa, nessa área. E também sou de, de uma agência de modelos. Uh, e estou um bocadinho ligado entre o teatro, cinema e moda. Uh, tentando fazer alguns projetos. Aqui e... com algumas dificuldades, mais por causa da pandemia. E como é que foi essa adaptação? Uh, o Crispim antes já dava aulas presencial e depois passou para o online? Exatamente. Uh, antes da pandemia as aulas eram, uh, eram aulas presenciais. Com a pandemia uh, foi, foi, foi um bocadinho mais difícil, até porque no meu caso eu estou a lecionar uma disciplina que é prática. Neste momento estou a... é, é maioritariamente prática. Uh, estou a lecionar teatro e desta forma Uh, houve uma grande, uma grande mudança. O facto das aulas serem uh, online uh, torna-se muito mais difícil para as disciplinas práticas. Para as disciplinas teóricas, acredito que não tenha sido assim, uma mudança tão grande. Uh, claro que houve uma, uma mudança, mas acho que para as disciplinas uh, práticas Uh, tal como os meus colegas de Educação Física, também acho que foram as disciplinas que eu, houve uma exigência, houve uma necessidade, exigência não, não mas houve uma necessidade de, de sermos criativos para poder dar esta aula, este, este tipo de aulas online. Uh, então, senti muitas dificuldades em, em, em adaptar-se, até mesmo com as plataformas novas, do online? Uh... Não me posso queixar muito, porque felizmente estou num agrupamento de escolas onde tivemos, uh, os meus colegas uh, deram formação, eu estou a começar a dar aulas, é, está a ser o meu segundo ano, o ano passado eu entrei, tenho uma, uma particularidade muito interessante que dei, dei algum, algumas aulas presenciais, e depois, quando comecei a dar aulas, dei duas semanas de aulas presenciais e logo de seguida uh, comecei a dar aulas uh, online. Uh, relativamente às dificuldades e não fugindo à, à questão que me colocou, Exato. Uh, eu tive num agrupamento de escolas que, que foi espetacular. Então, o, o, este agrupamento de escolas disponibilizou-nos logo muita formação. Uh, para aprendermos a trabalhar com, com o software, que neste caso começamos por trabalhar com o Zoom e, e mais tarde, uh, a, até atualmente, estamos a trabalhar, uh, até, até agora estamos a trabalhar com o Teams uh, e houve muita, muita formação, portanto, não senti muita dificuldade em, em trabalhar em termos de, de software. Uh, o que aconteceu foi que tivemos que ser resilientes neste modelo de adaptar disciplinas um bocadinho mais práticas a, a este modelo de... Só para fazer Portanto, um, aí... um, um à parte, o Crispim dá aulas a, a que idades, mais ou menos? Um, eu dou aulas entre os 10 e os... Uh, 16, mas uh, não, não se pode muito bem falar por idades, porque há miúdos que são repetentes, uh, e então uh, eu tenho miúdos, exato, eu tenho miúdos, por exemplo, com 18 anos. No entanto, poder, posso dizer assim, de forma a clarificar um bocadinho mais, que o ano passado dava do quinto até o nono, e este ano estou a dar do sétimo, oitavo e nono. Portanto, estou a dar terceiro sim. Muito bem. E, e por serem assim, pronto, claro que tem alguns, uh, alguns estudantes mais, mais, mais velhos, mas relativamente são, são mais jovens. Acha que teve dificuldade em, por eles serem mais, mais, 
mais novinhos em adaptarem-se às plataformas, em, em estarem sentados em frente a um computador? Uh, a dificuldade aqui, no caso do, do, dos nossos alunos, uh, a maior dificuldade é porque nem todos tinham uh, computadores em casa, nem toda a gente tinha uma forma de aceder à internet. E então, uh, alguns alunos simplesmente, uh, assim em tom de brincadeira, podemos dizer que <risos> desapareceram. Uh, porque eles não tinham internet e então os diretores de turma telefonavam aos pais Uh, mas eles tinham desaparecido, nós não acredito, sabíamos que... Acredito que tenham passado momentos muito engraçados durante, pelo menos inicialmente, no meio disto tudo, porque foi novo para, to para todos nós. Exato, essa é a frase que, que, que mais vezes os meus colegas me diziam, porque eu muitas vezes questionava os meus colegas e, e dizia-lhes... Uh, Há vocês que me, que, que me ajudem porque eu não, não sei trabalhar com nada disto. É a primeira vez e eles... Ah, nós também não. Também estamos a começar. <risos> então foi muito engraçado. Relativamente aos alunos. Ah, os miúdos foram ah, muito rápidos a aprender. Ah, ah, assim, o básico. Mas depois, ah, ah, com passado algum tempo da utilização de, das aulas online, Uh, demos-nos de conta, enquanto professores, no meu agrupamento de escolas, uh, que os miúdos uh, sabem utilizar o computador e não sabem, ou seja, sabem para jogos, mas para enviar trabalhos, para passar um documento para PDF e tudo é. mais, uh, os miúdos não sabem mexer nos computadores. Uh, agora, se for para ligar um jogo, meter um CD, CD não, que já, os jogos já não são assim, mas... Uh, se for para jogar um jogo, os miúdos uh, tão, têm conhecimentos, no entanto, para enviar um documento, um trabalho, em que, por vezes, nós pedíamos o trabalho para ser com o texto justificado, no Word e, e tudo mais, e os miúdos ficavam assim, olhar para nós, o que é que a pessoa está a pedir? <risos> um, agora, ficando assim, um, pronto, numa, numa parte mais séria, um, há, teve momentos de esgotamento... Uh, tanto para si como para os alunos em que, em que estava nas aulas e reparava que eles estavam saturados até a nível de atenção não conseguiam estar uh, concentrados sim, sim. Uh, uh, foi, é, nesse ponto de vista é, é muito mais difícil porque enquanto que quando estamos a dar uh, inicialmente nós não tínhamos uh, os nossos alunos não eram obrigados a ligar a câmara então, por vezes, estamos na, estávamos na parte teórica a dar a aula e fazíamos uma questão e ninguém respondia. Havia ali, um sil... Havia ali um silêncio de morte. Uh... Atualmente, este ano, já temos novas regras e é obrigatório os alunos ligarem as câmaras. Claro que há sempre um ou outro que não liga, mas, maritariamente, toda a gente liga as câmaras. Uh... E, e, e é isso sim, nós já percebemos que as carinhas no princípio da aula começavam assim, com um sorriso enorme, e depois a meio da aula as mãozinhas começavam a aguentar nas cabeças, depois a cabeça começava a fazer peso em cima da mão, e havia necessidade da nossa parte de fazermos alguma coisa, algum exercício, que tem a ver com os métodos que se utiliza para dar uma aula, Neste caso, não serem só métodos expositivos, apesar de serem aulas online, a recorrer a outro tipo de, de métodos. Foi preciso estimular muita desde... criatividade. Sim, sem dúvida. Tivemos que, que dar aqui a volta nessa, nesta ordem. De, neste, neste sentido, foi, foi um bocadinho difícil a conseguir manter a aula interessante e jogar entre os métodos. Uh, que entre os vários métodos de dar uma aula, jogar também entre uh, arranjar atividades que fossem, uh, que fossem interessantes e que ativantes, e que ativantes para, para a disciplina, para todas as disciplinas em si, mas, uh, mas claro que Sempre que, eu, que nós perguntávamos aos miúdos, até acontecia uma história engraçada que era, uh, nós perguntávamos aos miúdos, então, uh, 
vocês quando estavam na escola estavam a dizer que queriam ir para casa, agora estão em casa, querem ir para a escola, pá, vocês decidam-se. Então, <risos> havia estes momentos uh, muito engraçados. Pronto, Crispim. Uh, uma diz tudo, nem tudo foi mal, não é? E então eu queria que me retirasse assim os aspectos positivos de, também das aulas online. Uh, o que é que retém assim algo de bom? Uh, claro que em tudo há, há coisas positivas, isto como uh, se nós pensarmos também na guerra, claro que as guerras também têm aspectos positivos. A guerra é muitas vezes onde se desenvolve a tecnologia, que depois é utilizada para outras que é utilizada claro. depois claro. Para, para outras coisas. E neste sentido acho que foi uma das formas de, de os alunos desenvolverem capacidades informáticas, por exemplo. Uh, e também ao nível de, das TIC, neste caso, que é uma disciplina do, dos nossos alunos, uh, desenvolverem o, o, a forma como se trabalhava em Word, acho que graças à pandemia, uh, graças à pandemia que, que, que impossibilitou, impossibilitou o facto de haverem aulas presenciais, e desta forma, havendo as aulas uh, online, fez com que os alunos tivessem a um, uh, obrigação uh, de, de evoluírem os seus conhecimentos informáticos e, e nesta ordem de ideias, uh, acho que foi um, algo muito positivo nesse ponto de vista. Também foi quando <coughs> foi uma forma uh, de os alunos agora, cada vez que os perguntamos, vocês querem ir para casa ou querem ir para a escola? Toda a gente responde logo, queremos ir para a escola. <risos> Muito bom. Uh, eu sei que o Crispim uh, deu, aulas online, deu aulas presencialmente e depois passou uh, para o online com muitos outros professores. Eu quero, Exato. Eu quero que me diga o que é que é tão específico uh, numa aula de teatro presencial que é, que é muito difícil de trazer para o, para o online. Essa resposta é mesmo... É uma resposta muito interessante e muito bem colocada. Sendo o teatro uma, uma disciplina em que uh, nós fazemos 45 minutos teóricos e 45 minutos uh, práticos, isto nos blocos de 90, que é o caso de, 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 do, do tipo de funcion funcionamento da, da, da disciplina que eu estou a relacionar neste agrupamento, neste agrupamento de escolas. Uh, a parte teórica... Uh, Prontos, acabou por ser até uh, utilizando um método um pouco mais expositivo e variando entre o interrogativo, uh, acabou por, fun por funcionar, não digo igual, claro que não, é mais difícil ter os alunos, uh, uh, é mais difícil ter a atenção dos alunos. Agora, a parte prática do teatro, uh, aí sim, foi muito difícil. Uh, Uh, por exemplo, a expressão corporal dos alunos, uh, até quando muitas vezes eu pedi exercícios, uh, exercícios de, de improvisação, improvisar um personagem, ou recordo-me de um exercício que, que ficou muito marcado, que os alunos ainda falam, que é o exercício de, de, do, do prédio, portanto, é um exercício... Uh, nós pensámos que o, no Teams, que é a plataforma que nós estávamos a utilizar, uh, cada aluno fica numa janelinha. Então um dos exercícios de improvisação é que cada, um, cada uma dessas janelinhas era uma janela de um prédio. E então os alunos improvisavam conversas de uma janela para outra. Então vizinho, como é que está aí as coisas aí embaixo? É pá, isto aqui no primeiro andar é tudo muito complicado. E eu vizinhei do, do último andar. Epá, vocês estão aí em cima? Uh, havia, em cima não, vocês estão aí em baixo. Havia assim uh, um, umas formas de adaptar. Claro que presencialmente uh, havia muito mais expressão corporal e, e, e tudo mais. E uma das coisas muito interessantes é que, e isto voltando atrás, tocando também na última questão que me colocou, uh, alunos que presencialmente não eram alunos muito fortes, com a pandemia tornaram-se alunos uh, extremamente fortes. Uh, porque também pá, é um aspecto positivo. Disso. Sim, também é um aspecto positivo. Agora, 
nós acreditámos que muitas vezes eram os pais que faziam os trabalhos, <risos> uma vez que os meninos estavam em casa. Mas, mas foi um aspecto muito curioso, que alguns alunos foram uma caixinha de surpresas, outros completamente de surpresa porque desapareceram, por não terem internet em casa. Mas a meio da pandemia surgiu um projeto em que a escola emprestava um computador a quem não tinha. Não tinha nenhum acesso, nenhuma forma de aceder à internet. E então esta questão ficou muito mais uh, resolvida. Quem não estivesse uh, tinha, que, tinha que ter falta, obrigatoriamente. Ou seja, no meio destes aspectos positivos e negativos, uh, a disciplina de teatro uh, conseguiu adaptar-se à, à pandemia, ou seja, às aulas online. Crispim, queria agradecer-lhe uh, uh, mais uma vez a sua disponibilidade e presença aqui no podcast. Eu também queria aproveitar para agradecer este, este convite, ainda para mais tendo este carinho especial por, 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 si, por si, pelo todo o seu trabalho e, e que tem conseguido e, ter, e conhecer o seu percurso. Fico muito feliz a ter muito esta agradecida. oportunidade de, de ter sido de ter estado aqui à conversa consigo, porque era uma coisa que que já desejava há muito tempo ter esta oportunidade. Foi a primeira vez e espero que seja que haja muitas ao longo do seu percurso. Muito obrigada pelas suas palavras e já sabem, estejam atentos aos próximos podcasts.